वेलकम लर्नर आई एम डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी आई होप द टॉपिक डिस्कस टुडे विल डेफिनेटली बेनिफिट यू न्यू लेक्चर ऑन एजेक्स एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल सो हियर इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट and what are its important importance and in next next lecture i will ex also explain about the programming background of this uh, asynchronous javascript ajax so ajax is the uh, acronym of asynchronous javascript and xml it is com combination of various technology basically it is started in 2005 and फरवरी 18, 2005 फाइव एंड इन टू थाउजेंड सिक्स डब्ल्यू थ्री कंसोटियम डब्ल्यू थ्री सी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोटियम अनाउंस द रिलीज ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट विच मेड एजेक्स एन ऑफिशियल वेब स्टैंडर्ड नाउ वट इज एजेक्स सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द आंसर इज नो एजेक्स इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एजेक्स a technology not exactly we cannot say it technology so what is ajax so ajax it is a methodology on using several web technology together in an effort effort to close the gap between usability and interactivity so it is the combination of different technologies it is the combination of different technology and it called asynchronous javascript and xml and it is combination of various technologies now asynchronous javascript and xml is a client side technology that combines set of known technology in order to create faster and more user friendly web pages so you can see you can understand by this paragraph ajax is very helpful to develop user friendly web pages as well as these web pages the web pages which is created by ajax which is created with help of ajax are faster than the other web pages without ajax without the without using ajax so it is faster ajax provides an ability to communicate with server asynchronously so any time not synchronously any time it can connect with the server and any part of the code not complete part jitni zarurat hai utne part ko ko hi ye compile karta hai utne hi part ko ye reload karta hai not compile re it reload so we can send request to a server and continue user interaction with the use without waiting server response so whole page need not reloaded to pura page generally kya hota tha jab pehle jo program the जो इससे पहले हम स्टैटिक वेब पे यूज करते थे तो वहाँ पे जब भी हमें कोई पेज डिमांड करनी है तो इट रिलोड द कंप्लीट पेज पूरा पेज रिलोड होता था और पूरा पेज रिलोड होने में इट टेक्स मोर टाइम तो यहाँ टाइम हमारा सेव हो रहा है यहाँ पे जितना जरूरत है उतना रिलोड होता है और ये पूरे पेज को रिलोड नहीं करता है होल पेज नीड नॉट बी रिलोडेड सो अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट जितनी हमारी जरूरत है जितने पार्ट की जरूरत है उतना ही लोड होता है बाकी पोर्सन लोड नहीं होता है दिस इज द बेनिफिट ऑफ एसिंकोनस एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ एजेक्स एजेक्स प्रोग्रामिंग सो नाउ सी सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजेक्स सो हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड वी हैव स्टार्टेड विद द वेब पेज एंड इनिशियली वी हैव स्टैटिक वेब पेज HTML pages are loaded and no interaction with the user. So that time we don't have any interaction with the user. Only pages are static and you, we can see only information on the page. And if we have to uh, connect or interface with the server, uh, it is not possible. But we can't interface with the server. 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 with the server so that was the uh, in case of static web page still we have uh, some of the kuch organization aaj bhi static pages use karti hain but most organization are using 
dynamic space. Now came to the third era where we have started using dynamic web page and these web pages are HTML pages generated dynamically. HTML pages but they are generated dynamically and interaction with the user uh, and these web pages in these web pages we have been interaction with the user like uh, website of any uh, share market or website of any uh, sales and purchase company where we can interact and uh, two way tran transaction can be possible on such type of sites. So these are the dynamic web pages. But these web pages, there is a drawback of these dynamic web pages, they become slower as functionality increases. As the load increases, at the function functionality increases, these websites become slow and speed become intolerable. So Ajax has been born. So now what happened is that speed is very slow. So from here, Ajax यहां से Ajax born हुआ यहां से Ajax start हुआ जब हमें लगा कि speed जो है जैसे हमारा load बढ़ा है site पे और speed कम हो रही है तो हमने जो है Ajax पे काम करना Ajax का Ajax start हुआ और in 2005 and during 2006 World Wide Web Consortium has announced the release of the first draft which made Ajax official web standard so again we can say Ajax is not a programming language see here the first point it's not a programming language or it's not a new technology not exactly so it is a methodology on using several web technology together yani ki bahut sari technology ko mila kar ke jo technology bani hai usko hum ajax bolte hain to aur wo technology kya hai javascript hai x means xml hai asynchronous javascript hum isko bolte hain aur uh, asynchronous means jitni jarurat hai utna page load hoga the whole page need not be reloaded as per requirement we can send a request to the server and server continue user interaction with the user without waiting server response to yahan pe jo hai whole page need not be reloaded uh, jitni jar aa sakta hai hamare hame utna page load hota hai so this is the benefit of um, ajax and now the component of ajax ab jab programming language nahi hai और टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी ये है एजेक्स इनकॉर्पोरेट सेवरल टेक्नोलॉजीज ईच फ्लोरिशिंग इन इट्स ओन राइट कमिंग टुगेदर इन पावरफुल न्यू एज सो स्टैंडर्ड बेस प्रेजेंटेशन यूजिंग एक्स एचटीएमएल एंड सीएसएस सो इट हैज नंबर 1 स्टैंडर्ड बेस प्रेजेंटेशन यूजिंग एक्स एचटीएमएल एंड सीएसएस नंबर 2 dynamic display and interaction using dom document object model so dynamic display for dynamic display and interaction it uses dom and number 3 data interchange and manipulation using xml so xml is also part of this ajax asynchronous data retrieval using xml http request so we use HTTP request XML HTTP request class by which we can uh, do this asynchronous data retrieval and finally the JavaScript binding everything together. So JavaScript in sub ko bind karti hai. So uh, the component of Ajax are XHTML, DOM, XML, XML HTTP request and JavaScript. So this is whole uh, and CSS also. The whole is called uh, Ajax and these all are the component of Ajax. So this is the um, Ajax uh, all about um, the Ajax and benefit of Ajax it helped to build fast dynamic web page. So the problem of dynamic web page they are be they become slower when load increases or when um, uh, data uh, or just uh, use data badta hai, load badta hai, wo, uh, slow hone lagte hai. Or speed untoldable so that's why the Ajax is born in 2005 6 so it helps to build fast dynamic website and Ajax allow to perform processing on client computer in JavaScript with data taken from server thereby reducing the server load or moving part of server functionality to client side so in this case in case of Ajax. This is the second paragraph. You can see here in the second point and second or second paragraph. 
वेर द मेजर पॉइंट इज कि जब भी सर्वर की फंक्शनैलिटी या उसके लोड को कम करना होता है तो कुछ पोर्सन क्लाइंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो क्लाइंट में वो एग्जीक्यूट हो सके सो दैट्स वाई इट रिड्यूज द लोड ऑफ सर्वर सो यू कैन सी हियर विद डेटा टेकन फ्रॉम द सर्वर दियर बाई रिड्यूसिंग द सर्वर लोड बाई मूविंग द पार्ट ऑफ सर्वर फंक्शनैलिटी टू द क्लाइंट साइड मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि सर्वर की कुछ फंक्शनैलिटी को क्लाइंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि सर्वर का लोड थोड़ा सा कम हो जाए सो दैट इट इट मे बिकम फास्टर द सर्वर मे बिकम फास्टर बाई डूइंग दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी है this type of distribution of functionality so it save the bandwidth only transmitting only transmitting new aur ye bandwidth ko bhi save karta hai aur keval nayi request ko ye bhejta hai aur kuch portion uh, client mein hi run ho jata hai so this is the these are the benefit of ajax and you can see here so browser create an http xml http request and send http request through internet to server to maine aapko pehle bataya tha एक्सएमएल एस टी टीपी रिक्वेस्ट इज द पार्ट ऑफ एज एक्स सो इट ट्रांसफर इट टू सर्वर एंड सर्वर प्रोसेस एस टी टीपी रिक्वेस्ट एंड क्रिएट रिस्पॉन्स एंड सेंड एंड सेंड डेटा बैक टू द ब्राउजर थ्रू इंटरनेट एंड ब्राउजर प्रोसेस दैट रिटर्न डेटा यूजिंग जाओ स्क्रिप्ट इट मीन्स द ब्राउजर इज ऑल्सो रनिंग सम पार्ट इज प्रोसेसिंग सम पार्ट ऑफ सर्वर प्रोसेस एंड अपडेट द पेज कंटेंट और वो पेज के कंटेंट को अपडेट करता है तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि Ajax किस तरह से वर्क करता है कि वेन ब्राउजर सेंड द रिक्वेस्ट थ्रू इंटरनेट एंड सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड देन क्रिएट द रिस्पॉन्स वेन इट क्रिएट द रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सेंड बैक टू ब्राउजर एंड ब्राउजर प्रोसेस द रिटर्न हियर वी हैव रिटर्न हियर ब्राउजर प्रोसेस नॉट डिस्प्ले द रिजल्ट इट अगेन इट विल ऑल्सो प्रोसेस ब्राउजर वाइल Uh, always server process the request, but here browser is also processing the request. Process the return data using JavaScript and update the page content accordingly. It update the page content. So this is the benefit of Ajax and uh, HTTP XML HTTP uh, request is very important part of this Ajax uh, programming, uh, and this is the all modern browser support this XML HTTP request object. however the previous one the older browser uh, do not support xml http request so as the http xml request object it can be used to exchange data with a server behind the scene behind the scene matlab humko dikhai nahi de raha par wo exchange kar raha hai data ko this means that it is possible to update part of the web page without reloading the whole page so it uh, यहाँ पे ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दिस मीन्स दैट इट इज पॉसिबल टू अपडेट पार्ट ऑफ वेब पेज सो इट अपडेट पार्ट ऑफ नॉट होल वेब पेज सो विदाउट रिलोडिंग द होल पेज इट अपडेट पार्ट ऑफ वेब पेज सो दिस इज कॉल्ड एस टी टी पी एक्सएम एल एस टी टी पी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सो दिस इज ऑल दिस इज इम्पोर्टेंटली यूज इन Ajax programming. So Ajax is very important part of Web 2.0 as well as uh, this advanced web programming. So in next class we will discuss about the programming uh, concept of this Ajax and how we write the pro program and how we will prove it that uh, that it is written here. Uh, this means that it is possible to update part of web page without reloading the whole page. So we will uh, practically see. how this uh, reloading the whole page without reloading the whole page uh, how we process our web page so thank you very much listening to this lecture